আচ্ছা তাহলে আমাদের পড়া এখানেই বেঁচে ছিল স্যার এই রেকর্ডিং ক্লাসগুলো কি ইউটিউবে থাকে হ্যাঁ ওখানেই থাকে লিংকটা দিয়ে দেওয়া হয় ওখান থেকে তোমরা দেখে নিবা হুম আচ্ছা আচ্ছা দেখো রিড দা প্যাসেজ फ्रॉम ডব্লিউ জে লং এটা আমরা মেইনলি রিভাইভাল অফ লার্নিং এ পড়তেছিলাম তাই না জি স্যার এবং এখান থেকে আমি কিছু পড়া দিয়েছিলাম যে তোমরা এগুলো তো বই থেকেই আছে কল্লানাথ দত্তের বইয়ের ভিতরে আর এই দুইটা একটু আমি বলেছিলাম যে আমি সেটা দেখতে পড়িয়েছি নেট থেকে একটু দেখে নিতে তো আশা করি তোমরা পড়েছো আর আমরা একটু ডব্লিউ জে লং এর এই বইটাতে চলে যাব তবে এই যে টপিকগুলো আছে এই টপিকগুলোর মধ্যে কোনোটাতে এই কল্লানাথ দত্তের যে বই থেকে আমি পড়তে দিয়েছিলাম কারো কি কোথাও বুঝতে কোনো অংশে সমস্যা আছে যদি থাকে একটু বলতে পারো रिलेटेड আর রেনেসাঁসটা হচ্ছে মেইনলি দুটা প্রায় কাছাকাছি অনেকটা রিলেটেড হ্যাঁ দুটো বিষয় রিলেটেড রিফরমেশনটা হচ্ছে ধর্মীয় যে সকল কালচার আছে ধর্মীয় যে সকল রুলস এবং রেগুলেশনস আছে এগুলোর মধ্যে পরিবর্তন আনার যে ব্যাপারটা ক্রুসেডের ক্রুসেড পরবর্তী তাই না এবং পরবর্তী যে বিষয়গুলো এসেছে বিশেষ করে চার্চ রিলেটেড এবং দেখা যাচ্ছে ওইখানে যে রাজা ছিল আমি বলেছিলাম হেনজি দা এইট তাই না সেই সময়ের কিছু কার্যক্রম আছে আমি তোমাদেরকে এখানে আরেকটি কয়েকটা একটু ইয়ার দেখা দেখাবো আজকে সেটা হচ্ছে হেনজি দা এইট মেল্লি এবং তার বিয়ে সাদি ঠিক আছে তো এবং তার ধর্মীয় যে রিফ মানে রিফরমেশন আনার বিশেষ করে আমি তার একটু যে লংটা নিয়ে আসছি মানে আরেকটু পড়লে পারে বুঝতে পারবা আমি এখনও ওইটাতে যেহেতু যাইনি রেনের সাথে একটু বুঝতে অসুবিধা হতে পারে पढ़ाई प्रथम राजा रिलेशन बुझे रिलेटेड मोटामुटी सरसर तुम्हारे थे কোশ্চেনের সাথে কিন্তু দেখাচ্ছে ওইগুলো তোমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ হেল্প করবে আচ্ছা তাহলে দেখো আমরা যাচ্ছি হেনরি দা সেভেন্থ এর ক্ষেত্রে প্রথমে একটু আসি আমরা কি হ্যাঁ কোমা এটা কি শুনো না 
আচ্ছা তো দেখো আমরা একটু দেখি যে এই যে দেখো হেনরি দা সেভেন্থ ঠিক আছে তো হেনরি দা সেভেন্থ হচ্ছে কোন সময় শাসন করেছে দেখো হেনরি দা সেভেন্থের আগে প্রেসিডেন্ট ছিল হচ্ছে রিচার্ড দা থার্ড রিচার্ড দা থার্ড হ্যাঁ মানে তার কাছ থেকে পরবর্তী শাসনভার পেয়েছে হচ্ছে হেনরি দা সেভেন্থ এবং বলা হচ্ছে কিং অফ ইংল্যান্ড ফ্রম হিস সিজার অফ দ্য ক্রাউন এই শব্দটার মানে কি বলো তো এইটা মানে কি সিজার অফ দ্য ক্রাউন এটা দিয়ে কি বলতে চাচ্ছে এই শব্দটার মিনিংটা কি জানা আছে সিজ করা বুঝো সিজ করার একটা ওয়ার্ড আছে হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ সিজ শুনতে পাচ্ছ আমার কথা সবাই দখল করে ফেলা তাই তো এরকম তার মানে আমরা একটা গোষ্ঠীর নাম কিন্তু এই জায়গায় পাচ্ছি হম সেই গোষ্ঠীটার নাম হচ্ছে কি দেখো হি ওয়াজ দা ফার্স্ট মোনার্ক অফ দা হাউস অফ টিউটার তাহলে টিউডারের তিনি হচ্ছেন মানে মোনার মানে কি সম্রাট বা রাজা প্রথম তার দিয়েই কিন্তু শুরু হয় সে কার কাছ থেকে রাজ্যটা কেড়ে নেয় সেটা হচ্ছে রিচার্ড দা থার্ড থেকে তাই তো এবং রিচার্ড দা থার্ডের দেখো এখানে একটু খেয়াল করো তাহলে ইস্যু মানে কি বলো তো ইস্যু বলতে কি বোঝায় ইস্যু মানে সন্তান তাই না হ্যাঁ তাহলে ইস্যু মানে সন্তান তাহলে এইখানে একটু খেয়াল করো দেখো ইস্যু কে কে ছিল তাহলে আমরা হেনরি দা সেভেন্থের ইস্যু পাইলাম কে প্রথম হচ্ছে আর্থার সে ছিল হচ্ছে প্রিন্স অফ ওয়েলস মার্গারেট কুইন অফ স্কটস তারপর পাচ্ছি কি হেনরি দা এইট তাই তো তাহলে হেনরি দা সেভেন্থ হ্যাঁ হেনরি দা সেভেন্থ হচ্ছে কি হেনরি দা এইটের বাবা এই তো এরপর পাচ্ছি হচ্ছে এলিজাবেথ এবং ম্যারি এই দুইজনকে পাচ্ছি কুইন অফ ফ্রান্স তারপর এডমান্ড হচ্ছে ডিউক অফ সামারসেট এবং তাদের দ্বারা যে মানে ডাইনাস্টিটা শুরু হলো রাজ্যের মানে কি বলবে এটা কিং যে ডাইনাস্টি বা সেটা মেনলি নামকরণ হচ্ছে কি টিউডার তার দ্বারা হ্যাঁ টিউডার গোষ্ঠী দ্বারা হওয়ার কারণে কারণ তার বাবা ছিল কি এডমান্ড টিউডার আর সেখান থেকে যেহেতু সে রাজা হয়ে গেল রিচার্ড দা থার্ডের কাছ থেকে কেড়ে নিল সেটা হয়ে গেল কি তাহলে টিউডার গোষ্ঠীর দ্বারা কিন্তু রাজ্য শাসন শুরু হয়ে গেল তার মানে আমরা এখানে খেয়াল রাখবো হেনরি দা এইট এ হচ্ছে কি হেনরি দা সেভেন্থের সন্তান ঠিক আছে এবং বলা হচ্ছে কি হেনরি দা সেভেন্থ মারা গেল কমে দেখো পনেরোশো নয় সালে তাহলে এবার আমরা আসি হচ্ছে হেনরি দা এইটের কাছে আমরা একটু ধারাবাহিকতাটা একটু দেখে নিই এবার দেখো হেনরি দা এইট তাহলে রাজা হলো কবে তার বাবার মৃত্যুর পর নাকি বাইশে এপ্রিল দেখো টোয়েন্টি সেকেন্ড এপ্রিল ফিফটিন ও নাইন তাহলে তার বাবা মারা গেল কবে দেখো তো এখানে অবশ্য ইয়াটা বলা হয়নি তারিখটা সরাসরি তাহলে আমরা এখানে দেখছি যে টোয়েন্টি সেকেন্ড এপ্রিল ফিফটিন ও নাইন কেউ আছে দেখো এখানে বলা হচ্ছে আন্টিল ইজ ডেট ফিফটিন ফোরটি সেভেন হেনরি ইজ বেস্ট নন ফর হিজ সিক্স ম্যারিজ কয়টা ম্যারিজ বলো এবং তার ফার্স্ট ওয়াইফ বলছে হিজ ইফোর্স টু হ্যাভ হিজ ফার্স্ট ম্যারিজ টু ক্যাথরিন অফ আর্গান অ্যানাল্ড এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যেটা আসবে সেটা হলো এইখানে হিজ ডিসগ্রিমেন্ট উইথ পোপ ক্লিমেন্ট দ্য সেভেন্থ তাহলে তার সময়ে ক্যাথলিক চার্চের যে পোপ সেই পোপের নাম কি ছিল পোপ ক্লিমেন্ট দা সেভেন অ্যাবাউট সাস অ্যান্ড অ্যানালমেন্ট লেড হেনরি টু ইনিশিয়েট দ্য ইংলিশ রিফরমেশন তাহলে সে করেছিল কি তার ফার্স্ট ম্যারিজ মানে হচ্ছে ক্যাথরিনের সাথে বিয়ে তার ফার্স্ট ওয়াইফ ছিল ক্যাথরিন সেটাকে সে বাদ দিতে চেয়েছিল তাই তো যেহেতু ক্রিস্টিয়ান রিলিজিয়ানে ডিভোর্স সিস্টেমটা নাই বিশেষ করে ক্যাথলিক সিস্টেমে মানে ধর্মীয় কালচারে এটা একদমই নাই এখন প্রোটেস্টেন্টরা এসে কিছুটা এখানে নিয়ে আসা হয়েছে দু একটা তত্ত্ব যোগ করার মাধ্যমে 
তাহলে যেহেতু সে কি করছে তার ফার্স্ট ওয়াইফকে বাতিল করবে মানে ডিভোর্স দিবে এবং যেহেতু ডিভোর্স সিস্টেম নাই সে কারণে তার একটা মানে দ্বন্দ্ব হয়ে গেল কার সাথে পোপ ক্লিমেন্টের সাথে ক্লিমেন্ট দ্য সেভেন মানে একটা জিনিসকে খেয়াল আছে হিন্দু ধর্মের সতীদাহ প্রথা বাতিল হয়েছিল কত সালে মনে আছে কেউ জানো मानने যেহেতু ওদিকে ইংলিশ রিফরমেশন মানে ক্যাথলিসিজমের বিরুদ্ধে যেহেতু অলরেডি অলরেডি দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে ঠিক আছে তো এদিকে হেনরি দা এইট দেখলো যে এই একটা সুযোগ ঠিক আছে তো যেহেতু আমি ওই যে মার্টিন লুথার তাই তো এদের মাধ্যমে যে ধর্মীয় কালচার শুরু হয়েছে জার্মানিতে তার সাথে যদি আমি একটু মোটামুটি সংগতি রাখি তাহলে হয়তো বা তার এদিকে ইচ্ছাটা পূরণ হয়ে যাবে হুম যে সে হয়তো বিয়ে করতে পারবে এবং নতুন করে সে পোপের আন্ডার থেকে বের হয়ে আসতে পারবে কারণ অলরেডি জার্মানি তারপর হচ্ছে ফ্রান্স তারপর হচ্ছে স্পেন এগুলোতে কিন্তু ওই ক্যাথলিসিজম থেকে কিন্তু অনেকে বার হয়ে আসছে ক্যাথলিসিজম কিন্তু আস্তে আস্তে একটা গন্ডির ভিতরে চলে আসছে সেই হিসাবে ইংল্যান্ডও একটা সুযোগ পেল যে কিভাবে চার্চ অফ ইংল্যান্ড নামে একটা চার্চ তারা গঠন করলো এবং পোপের যে অথরিটি সেখান থেকে তারা কিন্তু বার হয়ে আসলো তাই বলছে দেখো দেখো হিজ ডিজাগ্রিমেন্ট উইথ পোপ ক্লিমেন্ট দ্য সেভেন্থ অ্যাবাউট সাচ অ্যান অ্যানালমেন্ট লিড টু হেনরি টু ইনিশিয়েট দ্য ইংলিশ রিফরমেশন তাহলে অলরেডি তো রিফরমেশন চলছিলই ইংল্যান্ডে এবার রিফরমেশনটা এসে গেল এবং বলা হচ্ছে সেপারেটিং দ্য চার্চ অফ ইংল্যান্ড ফ্রম পেপাল অথরিটি হি অ্যাপয়েন্টেড হিমসেলফ দেখো হি অ্যাপয়েন্টেড হিমসেলফ সুপ্রিম হেড অফ দ্য চার্চ অফ ইংল্যান্ড ইংল্যান্ডের তিনি হয়ে গেলেন সুপ্রিম হেড তাহলে ক্যাথলিক ধর্মের সুপ্রিম হেড কে বলো তো जाना बिल कर এবং বলা হচ্ছে ফর হুইস হি ওয়াজ এক্স কমিউনিকেটেড বাই দ্য পোপ আর এই কারণেই পোপ তাকে তার ধর্ম থেকে বাতিল করে দিল তার মানে কি ইংল্যান্ড কি আর অধীনে থাকলো ইয়ার পেপাল অথরিটিতে থাকলো কিনা এটা কিন্তু বাদ হয়ে গেল ঠিক আছে না এই যে চেঞ্জগুলো আসছে এগুলোকে মেনলি বলা হচ্ছে রিফরমেশন হ্যাঁ রিফর্ম হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে হেনরি ইজ নন ফর ইজ র্যাডিক্যাল চেঞ্জ টু দ্য ইংলিশ কনস্টিটিউশন তিনি ইংল্যান্ডের যে সংবিধান ছিল সেখানে কিন্তু বড় ধরনের পরিবর্তন নিয়ে আসলো হ্যাঁ এক্সপ্যান্ডিং রয়্যাল পাওয়ার অ্যান্ড আসারিং ইন দ্য থিওরি অফ ডিভাইন রাইটস অফ কিংস এবং তিনি আগে পোপ বলতো যে আই অ্যাম দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ গড মানে পোপ আগে ভাবতো যে আমি হচ্ছে গডের রিপ্রেজেন্টেটিভ এখন আবার সংবিধান পরিবর্তন করে হেনরি দা এইট করলো কি সে নতুন একটা থিওরি আবিষ্কার করলো কি সেটা ডিভাইন রাইটস অফ কিংস সে বলতে শুরু করলো যে আমি যেহেতু চার্চ অফ ইংল্যান্ডের প্রধান সেই হিসাবে মনে করতে হবে যে রাজাকে গডের ডিভাইন পাওয়ার দেওয়া হয়েছে কথা বুঝতে পারছো মানে এইভাবে মোটামুটি হ্যাঁ আচ্ছা মানে বিষয়টা কি এইটুকু বুঝতে পারছো তো যে কিভাবে দ্বন্দ্বটা হলো এবং অলরেডি আমরা তো আগে কিছু পরে পড়েছি হুম এই ক্ষেত্রে পোপের বা চার্চ অফ ইংল্যান্ড কিভাবে সৃষ্টি হলো এবং এটা কিভাবে ক্যাথলিক চার্চ থেকে আলাদা হয়ে গেল কারণ এটা আমরা যখন প্রোটেস্ট্যান্ট এজ পড়বো না বিশেষ করে এই যে তোমার পিরিটান এজ যখন আসবে এখানে কিন্তু এই বিষয়টা আমাদেরকে আরও বেশি মানে ইয়া করবে 
মানে জড়িয়ে ফেলতে মানে একদম মানে বলবো কি একদম ভিতরে ফেলে দিবে আর কি যদি এইটুকু আমি না বুঝে যাই এটা কিন্তু খেয়াল করতে হবে আচ্ছা তো এইটুকু আমরা একটু দেখলাম এটুকু জানলে আপাতত হবে এর চেয়ে বেশি যাওয়ার দরকার নেই তোমরা পারলে নিজে নিজে একটু পরে নিও হ্যাঁ আমি তো বেশি দূর যেতে পারবো না এখন এই যে ছয়জন ওয়াইফের এলিজাবেথ কোথ থেকে আসলো মেরিজে কোথ থেকে আসলো সেটা আমরা একটু দেখে নিই হুম দেখো হেনরি দা এইটের সিক্স ওয়াইফ তার প্রথম জন কে ছিল দেখো প্রথম জন ক্যাথরিন অফ আর্গন বিয়েটা বাতিল হয় তাই তো মানে ডিভোর্স তখন তার ডিভোর্স সিস্টেম ছিল বলা অ্যানাল্ট ঠিক আছে তো এবং সে হচ্ছে কারমা কুইন অফ ম্যারি দ্য ফার্স্ট তাহলে হচ্ছে এই যে আমরা যে ম্যারি পাবো না কুইন এই কুইন ম্যারির মা হচ্ছে কে ক্যাথরিন অফ আর্গান এবং হেনরি দ্য এইচ হচ্ছে বাবা তাই তো এরপর আসতো দেখো অ্যানি বলেন সে হচ্ছে দ্বিতীয় মানে যাকে বিয়া করার জন্য হেনরি দ্য এইট করলো কি ইংল্যান্ডকে আলাদা করে ফেললো পোপের অধীন থেকে তো তার তাহলে এলিজাবেথ কুইন এলিজাবেথের মায়ের নাম হচ্ছে কি অ্যানি বলিন তাই বলে হ্যাঁ বলিন এটা হচ্ছে তার দ্বিতীয় স্ত্রী হেনরি দ্য এইটের এটাও বাতিল হয় টু ডেজ প্রায় ঠিক এবং তাকে এক্সিকিউট করা হয় এক্সিকিউশন করা হয় মানে হত্যা করা হয় এর পিছনে কারণ আছে একটু তোমরা দেখে নিতে পারবে এরপর দেখো বাকি যেগুলো আছে হ্যাঁ এবার হচ্ছে জেন সেমার এটা হচ্ছে দেখো মাদার অফ কিং এডওয়ার্ড দ্য সিক্স এবার হচ্ছে ক্যানি অ্যানি অফ ক্লিপস ক্যাথরিন হাওয়ার্ড এগুলো আছে আমরা যেহেতু মেরি এবং এলিজাবেথ কুইন এলিজাবেথ কোথা থেকে আসলো সেটা আমরা একটু দেখলাম হ্যাঁ তাহলে ছয়জন ওয়াইফের মধ্যে এখানে আমরা দুইজনের নাম বেশি করে মনে রাখব ক্যাথরিন অফ আর্গন হচ্ছে ম্যারির মা আর অ্যানি বলেন হচ্ছে কুইন এলিজাবেথ এলিজাবেথের হ্যাঁ এটা আমরা খেয়াল করবো আর একজন রাজা আছে হেনরি দা এডওয়ার্ড দা সিক্স এটা হচ্ছে জেন সেমার এটা আচ্ছা তো আমরা এটা একটু দেখলাম আচ্ছা ওটা যেহেতু আবার এসেছে আচ্ছা এরপর আমরা এখানে চলে আসি আরে এত পরে পরে জয়েন করলে কি করে হবে আচ্ছা আমরা তাহলে এখন এই রিভাইভালের ব্যাপারটা একটু পড়তে শুরু করি হ্যাঁ কারণ আমরা অনেক কিছু আলোচনা করেছি এর ভিতরে আশা করি তোমরা দেখে নিয়েছ এখন আমরা একটু শুরু করি উইলিয়াম জে লংয়ের এটা তোমাদের আমি পড়তে বলেছিলাম কতটুকু পড়েছ জানি না তা আমি যেহেতু আমার মতো পড়ে ধারাবাহিকভাবে শুরু করি একশো সাত থেকে একশো নয় তোমরা কি পড়েছিলে আসলে আমি এটা কি একশো সাতই তো মনে হচ্ছে হ্যাঁ পড়া হয়েছিল এটা না স্যার আমাকে পড়া হয়নি স্যার দত্তের মৃত্যুর পর থেকে এবং এলিজাবেথ কুইন এলিজাবেথের এই আগ পর্যন্ত এইটুকুর মধ্যে দেশে চলেছে ব্যাপক উত্তাল পাতাল অবস্থা তাই না সেই অবস্থার মধ্যে বিশেষ করে রাজাদের সাথে ধর্মীয় কালচারের সাথে অনেক দ্বন্দ্ব হয়েছে এদিক ওদিক সেইগুলো সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেখব দিয়ে রিফরমেশন বা রিভাইভাল এটা কিভাবে হয়েছে তার একটু বিষয় আমরা দেখব বলছে দ্য সেঞ্চুরিয়ান হাফ তাহলে এই রিভাইভালের এইজটা হচ্ছে চশালের মৃত্যু এবং কুইন এলিজাবেথের সিংহাসন দখল মানে সিংহাসন আরোহণ যেটা বলা হচ্ছে চোদ্দোশো থেকে পনেরোশো পঞ্চাশ সাল বিশেষ করে পনেরোশো আটান্ন যেটা আমরা বলছি ইস দ্য মোস্ট ভলকানিক পিরিয়ড অফ ইংলিশ হিস্ট্রি এটা তাই না এবং এখানে বলা হচ্ছে দ্য ল্যান্ড ইজ সুয়েফ্ট বাই ভাস্ট চেঞ্জেস ইনসেপারেবল ফ্রম দ্য র্যাপিড অ্যাকুমুলেশন অফ ন্যাশনাল পাওয়ার বাট সিন্স পাওয়ার ইজ দ্য মোস্ট ডেঞ্জারাস অফ গিফটস আনটিল মেন হ্যাভ লার্ন টু কন্ট্রোল ইট দিস চেঞ্জেস সিম অ্যাট ফাস্ট টু হ্যাভ নো স্পেসিফিক এম অ্যান্ড ডিরেকশন মানে এখানে 
মানে পরিবর্তনগুলো হয়েছে এবং পাওয়ার অ্যাকুমুলেট করার চেষ্টা করেছে কিন্তু পাওয়ারটার যেহেতু কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না কে নিয়ন্ত্রণ করবে সবাই হ্যাঁ মোটামুটি গ্রহণ করার চেষ্টা করেছে সবাই নিজেকে মানে যে কোনো জায়গাতে নতুন করে যখন জ্ঞান বিতরণ শুরু হয় জ্ঞান অর্জন শুরু হয় নতুন করে যখন ক্ষমতার যে মানে এক্সারসাইজ এটা যখন শুরু হয় তখন মানুষ একটু মানে উত্তাল হয়ে যায় হ্যাঁ কারণ পাওয়ার একটা খুব খারাপ জিনিস মানুষ এটা প্রধানত ভালো কাজের চেয়ে খারাপ কাজে বেশি ব্যবহার করে থাকে হ্যাঁ তাই বলছে এই জন্য বলা হচ্ছে দিস চেঞ্জেস সিম অ্যাট ফার্স্ট টু হ্যাভ নো স্পেসিফিক এইম আর ডিরেকশান কোনো রকম যেন এইম নেই কোনো ডিরেকশান নেই হ্যাঁ যেমন হেনরিটা এইট সে সাপোর্ট করলো প্রোটেস্টা নিজমকে কিন্তু তারপরেও এখানে দেখা গেলো তার নিজস্ব একটা স্বার্থ আছে তাই না এবং বলা হুম বলো কথা <laughs> <laughs> তো এখানে আমরা দেখি টু ডাইভার্ট দ্যাট গ্রোয়িং অ্যান্ড আনডুলি স্পিরিট ফ্রম রিভিল অ্যাট হোম হেন ডি লিড ইজ আর্মি অ্যাব্রড ইন দ্য অ্যাপারেন্টলি ইম্পসিবল অ্যাটেম্প টু গেইন ফর হিমসেল থ্রি থিংস আ ফ্রেন্ডস ওয়াইফ আমরা একটু হেন ডি দ্য ফিফথ সম্পর্কে একটু দেখে আসি হ্যাঁ এখানে একটু কথা ইয়ে আছে হেন ডি দ্য ফিফথ তার সম্পর্কে একটু দেখে আসি কারণ এখানে কিছু কথা এসেছে এই যে হচ্ছে হেন ডি দ্য ফিফথ তিনি কার কাছ থেকে দা রাজ্য দখল করলেন এবং এখানে বলা হচ্ছে দেখো হেনরি দ্য ফিফথ ইনি হচ্ছেন আবার মন মাউথ তো ওয়াজ কিং ল কিং অফ ইংল্যান্ড ফোরটিন থার্টিন আন্টিল ইস ডেথ ফোরটিন টোয়েন্টি টু এইখানে তার সময়ে সবচেয়ে চলছিল হচ্ছে কি আমরা জানি হান্ড্রেড ইয়ার্স ওয়ার আমরা কিন্তু দেখে এসেছি এইজ অফ চশারে তাই না সেখান থেকে কিন্তু হান্ড্রেড ইয়ার্স ওয়ার চলছে এবং এখানে হেনরি দ্য ফিফথের সময়ও যেহেতু ওটা চলমান ছিল বলা হচ্ছে হেনডিস আউটস্ট্যান্ডিং মিলিটারি সাকসেস ইন দ্য হান্ড্রেড ইয়ার্স ওয়ার ওয়াজ এগেনস্ট ফ্রান্স মেড ইংল্যান্ড ওয়ান অফ দ্য স্ট্রংয়েস্ট মিলিটারি পাওয়ার্স ইন ইউরোপ ওই যে বললাম যে মিলিটারি পাওয়ারগুলো কেন এত বেশি উত্তাল হয়ে গেছে কারণ বাংলাদেশের অবস্থা যেমন হয়েছিল উনিশশো একাত্তর সালে তাই না সাত স্বাধীনতার পরে কী ব্যাপারটা ঘটলো যে ক্ষমতা কে নিবে হ্যাঁ ওই সময় অস্ত্র জমা নিতে হয়েছিল তা না হলে আরও দেশের অবস্থা কী ছিল তা আমরা বুঝতাম না বিশ্বকালে উনিশশো একাত্তর বাহাত্তর সালের পর থেকে উনিশশো আটাত্তর বা বলবো কি উনিশশো বেরা বিরানব্বই সাল পর্যন্ত এরকম পুরো বিশটা বছর দেশের অবস্থা কিন্তু খুব খারাপ ছিল হুম এই সময়ে কে কাকে হত্যা করে কে কাকে মারে কে ক্ষমতা নেয় এরকম একটা ব্যাপার কিন্তু ছিল উনিশশো সালে এসে মোটামুটি গণতান্ত্রিক একটা সরকার গঠনের মাধ্যমে এই ধরনের সমস্যা থেকে কিছুটা উতরানো যায় আর কি যদিও পরবর্তীতে আরও ঘটনা ঘটেছে তা ঠিক ইংল্যান্ডের অবস্থাও কিন্তু এমনই ছিল হুম যে ওই যে বললাম হেনিটা এইট হান্ড্রেড ইয়ার্স ওয়ারে জিতে গেল এবং বিশেষ করে ফ্রান্সকে সে পরাজিত করলো এবং পরাজিত করার মাধ্যমে ফ্রান্সকে যখন সে পরাজিত করলো তখন সে কি পাইলো ফ্রান্সের ওয়াইফ মানে ফ্রান্স থেকে একটা ওয়াইফ পাইলো আর রেভিনিউ পাইলো এবং ফ্রেন্স ক্রাউন ইটস মানে কি সে কিন্তু ফ্রান্সের রাজাও হয়ে গেল হেনরি দ্য ফিফথ তাই না এই সময় দেখো এই যে বলছে যে মেড ইংল্যান্ড ওয়ান অফ দ্য স্ট্রংয়েস্ট মিলিটারি পাওয়ার এবং সে যেহেতু কি করলো ফ্রান্সকে পরাজিত করলো ফ্রান্সকে পরাজিত করার মাধ্যমে সে ফ্রান্সের থ্রন দেখো হেনরি অ্যাজিউমড কন্ট্রোল অফ দ্য কান্ট্রি অ্যান্ড অ্যাসার্টেড দ্য পেন্ডিং ইংলিশ ক্লেম টু দ্য ফ্রেন্স থ্রন সে কিন্তু অলরেডি ফ্রান্সকে নিয়ে নিল তাই না দেখো কিসের যুদ্ধের মাধ্যমে ব্যাটল অফ অ্যাজিনকোর্ট এই যুদ্ধের মাধ্যমে সে কিন্তু ফ্রান্সকে দখলে নিয়ে নিল এবং এখানে যদি আমরা একটু দেখি দেখো ফাদারকে হেনরি দ্য ফোর্থ এনডি দ্য ফিফ যেহেতু এটা তাই না এবং তার পরবর্তীতে দেখো প্রিডিসেসার্স হচ্ছে আর সাকসেসার হচ্ছে কি হেনরি দ্য সিক্স তার বাবা ছিল হেনরি দ্য ফোর্থ এইভাবে মোটামুটি হেনরি বংশের যে রাজ্য শাসন সেটা কিন্তু পরপর চলছে তো আমরা হেনরি দ্য এইটের মাধ্যমে যেটা বুঝলাম এখানে যে হেনরি দ্য ফিফথ সে কী করলো ফ্রান্সকে পরাজিত করে ফ্রান্সের রাজা হয়ে গেল ফ্রান্সের রেভিনিউ মানে কি তার যে ট্যাক্স তাই তো তার যে ইনকাম সেগুলো সে গ্রহণ করা শুরু করলো এই যে বলছে দেখো দ্য ব্যাটল অফ এজিনকোর্ট হ্যাঁ ওয়াজ ফর্ট ইন ফিফটিন ফোরটিন ফিফটিন সরি ফোরটিন ফিফটিন অ্যান্ড ফাইভ ইয়ার্স লেটার 
by the Treaty of Troyes, France acknowledged his right to all his outrageous demands. France kintu that demand bloke mene nai. Eta. Mane juddho juddosho ponoroshale hoye chhe. Tar poroborti the juddho ta continuously chole chhe. Poroborti the dekha Treaty of Troyes madhome France shikar kore nai tar khomota ta. Kar khomota? Hindi the fifth year khomota. Hai na? Er por hoche dekho. The uselessness of the terrific struggle on France soil is shown by the rapidity with which all its results were swept away. Henry, when Henry died in 1422, Henry V, when he died, leaving his son heir to the crown, crowns of France and England. That means Henry V, who was the king of France and England, what was the name of Henry V? What was the name of Henry V? What was the name of Henry V? Henry the sixth. माने तार से लेता है ना हम लोग जो टेक्निक देख लाम ऐ जे हेनरी डा सिक्स सक्सेसर शे हुए गलो फ्रांस एवं इंग्लैंडर राजा अ मैग्निफिसेंट रिकम्बेंस टैचुएट विद हेड ऑफ प्योर सिल्वर वास प्लेस्ड इन ओस्मिंस्टर एवी टू कमेमोरेट हिज विक्टरीज एक ना एक टा या देखा ना हुए से जे हेड ऑफ प्योर सिल्वर शेरा मोने कोरिया दे हैं एवं शेरा कोते आज से वेस्ट मिनिस्टर आवे वेस्ट मिनिस्टर आवे किस जिनिश बोलो तो एक तो देखे नहीं और इसमें कोते कोते आशे वेस्ट मिनिस्टर आवे किस जिनिश जाना चाहे इखाने सर कौन एक तम मोट मोट हेल्प मोट वाले किस जिनिश टेबल आज इधर तो किंतु हम लोग देखे थे चौसारे क Silver head was presently stolen. The <laughs> silver head and loss is typical of all that he had struggled for. His son ended the it was but the shadow of a king, a puppet in the hands of powerful nobles, who seized the power of England and turned it to self-destruction. Tamara Hendi the eighth Mutabuti Hendi the six sorry, Hendi the eight breast the barber. Hendi the fifth are हेनरी डी सिक्स ये दो जनर मध्य शक्तिशाली के क्या चिलो काके बोला होते हैं एट नो हेनरी डी फिफ्थ और हेनरी डी सिक्स ये दो दो जनर मध्य शक्तिशाली क्या चिलो ए लाइन टू को देखिए ए लाइन टू को पढ़ो देखिए क्या क्या बोला होते हैं अच्छा हम रखो ना हेनरी डी फिफ्थ फिफ्थ तेरे को था बोल चिलाम तो ना हेन ये तो अकोनो आशे नहीं है ये अच्छा अच्छा हम एक टू एवेटर देखी ये तो होते हैं ओस्ट मिस्टर एवेट और ये तो मेनली ये तो एक तो चार्चर एक तो अंकशो एवं ये पासे आशे पासे मोटा मोटी एक तो कबूतर स्थान रहे जैसे और आशे पासे कबूतर दाव है एवं विशेष कर नामी दामी मानुष देर ताई देख पाजे ओ भालू पॉइंट बा राइटर भालू तो राजा तादेक किंतु ये ओवेस्ट मिस्टर एवी दे ही लिया करा हुए थे सामादी दावा हुए थे हाँ जब उन्हें अमन की हम राजा जो शेक्सपियर देखी हाँ तारों किंतु ओवेस्ट मिस्टर एवी दे ये जो देखो अब बेरियल साइट ये तो बोलते हैं अब बेरियल साइट है कवर्स्थन 
for 18 English, Scottish and British monarchs. एक हने वाने मोनार्क्स से समाजी दावा हुए चे। लेटो चीज़ एन एंग्लिंग एंड चार्ज इन द सिटी ऑफ पोइस्मिंस्टर, लंदन। सर मोनार्क्स माने? मोनार्क्स माने उसे राजा। मोनार्क्स। राजा देर बोलते हैं। राजा बास सम्राट देर बोलते हैं। अच्छा, तो ये टा आस्ते से ना या देखते सी। अच्छा, समझने हम लोगों ने चोल पावरफुल नोबल परवर्ती तरह की जरा नोबल्सरा हू सीज द पावर अफ इंगलैंड एंड टार्न इट टू सेल्फ डिस्ट्रैक्शन परवर्ती क्योंकि क्षमता वही राजा हिसाब से रेखे रेखे क्योंकि मेन क्षमता छो हे सकल मान जरा टाक पैसा वाला शक्तिशाली मानुष तरह हाथ एर पर देखो अच्छा एत दिन पर्त देखल फ्रांस एख कार हाथ आ बोल तो फ्रांस एख कार हाथ इंगलैंड हाथ मैं इंगलैंड अधीन फ्रांस ऐकनो कितने इंग्लैंड होती नहीं था ना हेनरी दा फिफ्थ ऐटा के दाखल करे नहीं लो हेनरी दा सिक्स पंद्रह किंतु चोल से ऐटा किंतु क्या लगता होगे पर आरेक टा नाम ही हमरा आस्ते सी देखो मेन हुए ऑल इस फॉरेन प्रोजेक्शंस पायर ओन बैक बाय दा फ्रेंड्स देखो ऐटो क्या लगो जेतु ऐसीले ऐटो दूर � फ्रांस किंतु शाबाबर जॉय करे दिलो। Under the magic leadership of Joan of Arc, a Joan of Arc ये शब्द टाम दर टिप्पणी किया करता है। अबे Joan of Arc के। ताहले फ्रांस सिलो होते हैं इंग्लैंड रो दिने। ये मुंग शेट आम सिलो कौन राजा बोलो तो? Henry the Fifth तो? Henry the Fifth। हाँ, किंतु शेही टा Henry the Sixth देर समय Joan of Arc एक जो नारी वादी शंभ्रा या किंतु तो देख पाएगे उन नारी एवं जो था जॉन ऑफ आर्क नाम पे ख्याल कर पाते हैं तो वधेर इतिहास में देखो जॉन ऑफ आर्क ये होते हैं इस अ पेट्रोन सेंट ऑफ़ फ्रांस ऑनर्ड एस अ डिफेंडर ऑफ़ द फ्रांस नेशन फॉर एस रोल इन द सीज ऑफ़ ओरलेंस एंड हर इंसिस्टेंस ऑन द कोरोनेशन ऑफ़ चार्ल्स द सेवेंथ ऑफ़ फ्रांस डी शे की हिसाब से डिफेंडर ऑफ़ फ्रांस ताई तो डिफेंड कोड़े चाहिए शे फ्रांस के इखाने जेटा बाला होते देखो हम रे एक तो देखे नहीं इखाने अच्छा इखाने हम रे देखी देखो इखाने बच्चे जे after the French Revolution, मतलब इन्हें France Revolution already होलो, she became a national symbol of France. In 1920, Joan of Arc was canonized by the Roman Catholic Church, and two years later was declared one of the patron saints of France. She is portrayed in numerous cultural works, including literature, music. मतलब शे मोटा मोटी France से एक जन किचिलो, defender जेटा वाला होच्छे, मतलब France के रोक्खा कोरा. जे शक्ति व क्षमता तार चिलो इन्हें बोलते हैं मोराले है बाब मोराल जेटा हम रा बोलते हैं कारण कि देखो जोआन इनकरेज द फ्रेंड्स टू एग्रेसिवली पार्स ऑफ द इंग्लिश ड्यूरिंग द लॉयर कैंपेन मतलब अनेक गुलो जो जुद्ध हुए चे बैटल हुए चे तार भीतर एक टा बैटल है शे या चिलो मोटामोटी लीडि� but she arrived at the city in April 1420, welding her banner and bringing hope to the demoralized France army. Judhe France army gulo kiyo chilo barbari, hoito ba tar hota shod chilo. Kitu tar shau mane ki bolbo encouragement the poroboti the judhe jitte pere chhe, mang England ke pora jitte korte pere chilo. Tai Joan of Arc ke naam taikhan e ashla ami shonke pe ekto bollam to kiyal korbo. Tala Joan of Arc kotha re ki bushte pere chuto na ki? Hota ki dia hai ni. जोन ऑफ आर्क ना मुझे बीए तो है नहीं है बीए है नहीं क्योंकि क्या बोलते हैं जब हार्जिन वाला होता है 
चलते रिडिमिंग शक्तिशाली देखा शेष हो जाए The destruction of the feudalism. Feed. I mean, that what I said. Islam. Feudalism. Bolte. I am talking about. Feudalism. Ki. Feudal. Mane hote ki. Jomidar tantro. Us tar chhu zara aage. Jomidar chilo. Oye je. Hindi da sixth ter kas theke kere nilo nobles mane ra. Ta kono feudal system shuru holo. Ha? Je landlords. Je feudal system hote ki. A type of social and political system in which landlords provide land to tenants in exchange for their loyalty and service. जेमन देशे ना वोजे अरे भूले गए क्षमता दखल कर शुरू हलो तो ठीक है चले आसान फ्यूजलिजम डिस्ट्रैक्ट कर लें एंड मेड पसिबल आर निव ग्रोथ अफ इंग्लिस नैशनल सेंटिमेंट आंडार द पपुलार टीटर्स टीटर्स माध्यम नतून कर आज नतून सेंटिमेंट दिए क्योंकि राज्य शासन शुरू हल तो एर मध्य हेंडी द सेभेंथर कथा और बला है सरसर चले देखो हेंडी दईटर कथा हाँ इन द लंग रेन अफ हेंडी दईट द चेन्जेस आर लेस भायलेंट से समय परिवर्तनगुल अत भायलेंट छो ना मारामारि सेल सेल सेलो ना কিন্তু বলাছে বাট হ্যাভ মোর পারপাস এন্ড সিগনিফিক্যান্স কিছু উদ্দেশ্য ছিল এখানে আমরা সেই বিষয়গুলো পাবো হিজ এজ ইজ মার্ক বাই আ স্টিডি ইনক্রিজ ইন দ্য ন্যাশনাল পাওয়ার অ্যাট হোম অ্যান্ড অ্যাব্রড বাই দ্য এন্ট্রেন্স অফ দ্য রিফরমেশন দেখো রিফরমেশন শুরু হয়েছে কিন্তু বাই আ সাইড ডোর যে রিফরমেশনটা শুরু হয়েছে জার্মান থেকে সেই রিফরমেশন কিন্তু ইংল্যান্ডে প্রবেশ করা শুরু করেছে এবং পরবর্তীতে কি হলো বাই দ্য এই যে বাই দ্য ফাইনাল সেপারেশন অফ ইংল্যান্ড From all ecclesiastical bondes in Parliament's famous Acts of Supremacy. That is Parliament's mm-hmm. mandate. Mm-hmm. Parliament's mm-hmm. Act of Supremacy. Ita ke chalu korar mandate. Joto dhoro ne dhormiyo churches sathe. Which kore Catholic churches sathe jecho kol bondes gulo chilo. Shei gulo tini kikolen separate kore fellen. Huh? Ishara bola hoche ki in previous reigns. Acha mere ekto mute kore rakhi ha. Karo mona hoy ekto unmute hoye achhe. देखो इन प्रिभिया 
সিভালরি অ্যান্ড দ্য ওল্ড ফিউডাল সিস্টেম এই যে সিভালরি তাই না অ্যান্ড ওল্ড ফিউডাল সিস্টেম যেটা সেগুলো তো শেষ হয়ে গেছে হ্যাড প্র্যাকটিক্যালি বিন ব্যানিসড নাও মোনাস্টিসিজম দ্য থার্ড মেডিভাল ইনস্টিটিউট ইট মিক্সড ইভিল অ্যান্ড গুড সব কিছুই রিসিভ ইটস ডেথ ব্লো ইন দ্য হোল সেল অ্যাপ সাপ্রেশন অফ দ্য মোনাস্টারিজ অ্যান্ড দ্য রিমুভাল অফ অ্যাবোর্টস এই যে অ্যাবোর্টস এবং মোনাস্টারিগুলো তিনি কিন্তু ওই যে হেন্ডি দা এইথ কী করেছিল বাতিল করেছিল তাই না তাদের কী হলো নট উইথ স্ট্যান্ডিং দ্য ইভিল ক্যারেক্টার অফ দ্য কিং ক্যারেক্টার কিন্তু একটা ইভিল ক্যারেক্টার ছিল ওই যে বলা হচ্ছে না যে বিয়ের কারণে ইত্যাদি ইত্যাদি কারণে তার জন্য ইভিল ক্যারেক্টার থাকলেও বলা হচ্ছে প্রক্লেমিং সাস আ ক্রিয়েচার দ্য হেড অফ অ্যানি চার্চ সে একটা ইভিল মাইন্ডেড ছিল সে ছিল কি চার্চের হেড হয়ে গেল হ্যাঁ ওয়ার অ্যান্ড দ্য ডিফেন্ডার অফ অ্যানি ফেইথ মানে একটু বলা হচ্ছে যে তার ক্যারেক্টারগুলো একটু কেমন ছিল হ্যাঁ মোটামুটি দু চার চার পাঁচটা ছয়টা বিয়ে করছে তার নিজের সাথে ওকে we acquiesce silently in staff's declaration that the world owes some of its greatest debt to men from whose memory the world recoils mane holoche je tare mane tader kotha ashle prithibi ta kemon recoils kore mane ki ekto bosh mene jay ba ekto mane ki bolbo thomke jay tar poro prithibi tader kache ekto debt mane ki rini karon tader kichu obodan chilo jeta porobortite kaaje legeche ar ki ha nijer sarthe onek shomoy manush kichu korleo পরে কাজে লেগেছে এই কথাটা বলতে চেয়েছে এখানে বলছে হোয়াইল ইংল্যান্ড ডিউরিং দিস পিরিয়ড ওয়াজ ইন কনস্ট্যান্ট পলিটিক্যাল স্ট্রাইফ ইট রাইজিং স্লোলি রাইল লাইক দ্য স্পাইরাল ফ্লাইট অফ অ্যান ইগল ইগলের মতো করে আস্তে আস্তে কি হচ্ছে এগিয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ টু হাইটস অফ ন্যাশনাল গ্রেটনেস ইন্টালেকচুয়ালি ইট মুভ ফরওয়ার্ড উইথ বিউল্ডারিং র্যাপিডিটি প্রিন্টিং ওয়াজ ব্রড টু ইংল্যান্ড বাই ক্যাক্সন এটা খেয়াল রাখো ব্রিফ করছেন অনেক সময় আসে প্রিন্টিং প্রেস কে আবিষ্কার করেছিল বলো তো এখানে দেখা যাচ্ছে ফার্স্ট প্রিন্টিং প্রেস কে করেছিল মানে অন্যভাবে আমরা ইংল্যান্ডের একটু ইয়া দেখি এখানে ক্যাপস্টন এই যে উইলিয়াম ক্যাপস্টন হ্যাঁ মেনলি তিনি টেকনোলজিটা ইংল্যান্ডে নিয়ে আসেন হ্যাঁ এই আগে কি করা হতো সব কপি করা হতো হাতে দেখো তাহলে দ্য বুকস ইন ইংল্যান্ড ওয়ার কপিড আউট বাই হ্যান্ড ওর যারা করতো তাদেরকে বলা হতো স্ক্রাইবস হাতে লিখে করতো তার আগ পর্যন্ত কোনো রকম প্রিন্টিং প্রেস ছিল না আর এটা যখন আসলো তখন তো মোটামুটি সাহিত্য কর্ম হিস্ট্রি তো ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়লো হ্যাঁ অ্যান্ড ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন হিস্ট্রি ইট ওয়াজ পসিবল ফর আ বুক অর অ্যান আইডিয়া টু রিচ দ্য হোল ন্যাশন স্কুলস অ্যান্ড ইউনিভার্সিটিস ওয়ার এস্টাবলিশ ইন আ প্লেস অফ ওল্ড মনাস্টারিস গ্রিক আইডিয়াস অ্যান্ড গ্রিক কালচার কেম টু ইংল্যান্ড ইন রেনেশাস ওই যে রেনেশাসের মাধ্যমে and man's spiritual freedom was proclaimed in the reformation তারপরে দুটো কথা দেখো রেনেসাঁস এন্ড রিফরমেশন হ্যাঁ দুটো কিন্তু কাছে কাছে আমরা একটু দেখব দ্য গ্রেট নেমস অফ দ্য পিরিয়ড আর নিউমেরাস এন্ড সিগনিফিক্যান্ট বাট লিটারেচার ইজ স্ট্রেঞ্জলি সাইলেন্ট সেই সময়ে সাহিত্য কর্ম কিছুটা কম ছিল কারণ কি বলছে দেখো প্রবাবলি দ্য ভেরি টার্মেল অফ দ্য এজ প্রিভেন্টেড এনি লিটারেচার ডেভেলপমেন্ট ফর লিটারেচার ইজ ওয়ান অফ দ্য আর্ট অফ পিস ইট রিকোয়ার্স কোয়াইট অ্যান্ড মেডিটেশন রাদার দ্যান অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড দ্য স্টারিং অফ লাইফ অফ দ্য রেনেসাস হ্যাড ফার্স্ট টু লিভ বিফোর ইট কুড এক্সপ্রেস ইটস সেলফ ইন দ্য নিউ লিটারেচার অফ এলিজাবেথান পিরিয়ড দেখো এলিজাবেথান এজকে বলা হচ্ছে গোল্ডেন এজ অফ ইংলিশ লিটারেচার হ্যাঁ কী কারণে কারণ চশারের পর মোটামুটি আর তেমন কোনো সাহিত্যকর্ম রচিত হয়নি চশারের পর তেমন কোনো সাহিত্যকর্ম রচিত হয়নি পরবর্তীতে এলিজাবেথান এই যে এসে আমরা পেলাম যে সাহিত্য কর্মটা ব্যাপক হারে রচিত হলো এই কারণে বলা হচ্ছে যে এইখানে হিরোর নাম অনেক অনেক হিরো ছিল অনেক সংগ্রামী মানুষ ছিল ওই সময় কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে কিছুটা সাইলেন্ট অবস্থা ছিল এই জন্য এটাকে ডার্ক এজও বলা হচ্ছে তাই না আমরা পেয়েছি যে চার চোদ্দোশো থেকে ওদিকে পনেরোশো পঞ্চাশ পর্যন্ত বিশেষ করে এলিজাবেথেন এলিজাবেথান এই যে মানে কুইন এলিজাবেথের সিংহাসন আরোহণ পর্যন্ত তেমন সাহিত্যকর্ম রচিত হয়নি আচ্ছা তো এইটুকু পড়লাম আশা করি তোমরা কানেক্ট করতে পেরেছো বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছো যে কি কি কথাগুলো আসছে আচ্ছা এখানে কি এইটুকুর মধ্যে কারো সমস্যা আছে 
মাঝে মধ্যে যে আপনি একটু বুঝতে তো পারবেন যে কিছু কিছু নতুন ওয়ার্ড এর মধ্যে সংযুক্ত হয় সেগুলো একটু मीनिंग বলে দিন না ওই যে বলে দিলাম যেমন হচ্ছে জোয়ান অফ আর্ক কো থেকে আসলো মানে আমি তো কানে হ্যাঁ তারপর তোমরা বলবা যে স্যার এই ওয়ার্ডটা আমার জানা নেই এখন সবগুলো ওয়ার্ড তো আমি বলতে পারবো না যে কোনটা তোমার অজানা বা জানা নেই হ্যাঁ আপনার একটা আমাদের প্রতি একটা ইয়া আছে বিশ্বাস আছে যে আমাদের এই বয়সে কতখানি জানা উচিত না সেটা তো ওই জন্যই ওই জন্য দেখা যায় আমি যখন দ্রুত পড়ছি তখন হয়তো কিছু কিছু ওয়ার্ডের কথা আমি বলে যাচ্ছি বাকি হয়তো এড়িয়ে যাচ্ছে তোমরা একটু নক দিবা যে স্যার সরি এটা আমার এই ওয়ার্ডটার নিমটা জানা নেই একটু বলে দিলে ভালো তো একটু নক দিবা হ্যাঁ কারণ অনেক ওয়ার্ড আসতে পারে নতুন নতুন হ্যাঁ নতুন নতুন অনেক ওয়ার্ড আসতে পারে আমাদের প্রধান কাজই হলো ওয়ার্ড সংগ্রহ করা হ্যাঁ ওয়ার্ড সংগ্রহ করা ব্যাপক পরিমাণে তা না হলে লিখতে পারবো না ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং এ লেখাটা হবে না আমরা যে বিস্তারিতভাবে পড়ছি তোমার পরবর্তীতে কতখানি কাজে লাগবে সেটা যখন পরীক্ষা হলে ঢুকবা তখন বুঝবে শুধু গাইড নোট মুখস্থ করে গেলে কিন্তু ধরা খাইতে হবে হুম এখন তোমরা এগুলো পড়ার কারণে অনেক কিছু লিখতে পারবা এমনিতে লিখতে পারবো অনেক কিছু তখন মনে হবে জানো ব্যাপারটা এরকম হয় না পরীক্ষার হলে যে দেখা যাচ্ছে যে কোয়েশ্চেনটা খুব ভালো করে পড়ে গেছিলাম সেটার চেয়ে যেটা কম পড়েছি সেটাই অনেক লেখা যায় মানে এরকম মনে হচ্ছে শুধু আর একটু পড়লে হতো একদম বেশি করে লিখে আসতাম रिफर्मेशन আর এটা হচ্ছে হিউম্যানিজম হুম এই তিনটা তত্ত্ব এই তিনটার ভিতরে কিন্তু শর্ট নোট আসে মেইনলি এখন একটা হ্যাঁ রেনেসাস রিফরমেশন এবং হিউম্যানিজম তো আমরা দেখি এভাবে আমরা একটু একটু পড়ে নিই দ্য রিভাইভাল অফ লার্নিং ডিনোটস ডিনোটস মানে কি বলতে বোঝায় হ্যাঁ রিভাইভাল অফ লার্নিং বলতে বোঝায় ইট ইন ইটস ব্রডেস্ট সেন্স মানে বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে দ্যাট গ্র্যাজুয়াল এনলাইটেনমেন্ট অফ হিউম্যান মাইন্ড আফটার দ্য ডার্কনেস অফ মিডিল এজেস মানে ওই যে ক্রুসেড ধর্ম নিয়ে মারামারি এইগুলো থেকে বার হয়ে যখনই আসলো মনে করতে হবে মানুষ কিছুটা মিডিল এজ থেকে বার হয়ে আসলো মিডিল এজ বলতে অনেক সময় নেগেটিভিটি অনেক কাহিনি বোঝায় যে ডার্ক এজের পরে হচ্ছে মানে অন্ধকার এজ বা একদম ওল্ড এজ এর পরবর্তী এজ হচ্ছে মিডিল এজ মিডিল এজটাকে বলা হচ্ছে যে একটা ট্রানজিশনাল মুমেন্ট এই সময়ে মানুষ অনেক কিছু না বুঝে অনেক কিছু করেছে হঠাৎ করে কোনো কিছু পেয়েছে সেটাকে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সেটাকে কিভাবে গ্রহণ করতে হয় সেগুলো না বুঝে একে অন্যের সাথে মারামারি করেছে ইত্যাদি কারণে তো পরবর্তীতে যখন এই সময় যে স্কলাররা ছিল আমাদের কি ইয়ার কথা মনে আছে ক্রুসেড এবং ওইখানে যে যুদ্ধ করলো হলো বাইজেন্টাইন মনে আছে না পড়েছিলাম না গত ইয়াতে ক্লাসে এর আগের ক্লাসে জি স্যার ধর্ম 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 নিয়ে সেই বিষয়টা আমরা একটু খেয়াল করব এই জায়গায় সেটা আসবে দা নেমস রেনেসাঁস এন্ড হিউম্যানিজম হুইস আর অফেন অ্যাপ্লাই টু দা সেম মুভমেন্ট দেখো বলা হচ্ছে কি রেনেসাঁস এবং হিউম্যানিজম আমি বললাম না দুটা একটার একটার কাছাকাছি অংশ কিছুটা পার্থক্য রয়েছে বলছে সেম মুভমেন্ট অফেন অফেন বলা যায় প্রায় দুটা দ্বারা কিন্তু একই মুভমেন্টকে বোঝানো হয় হ্যাভ প্রপারলি আর ন্যারো আর সিগনিফিকেন্স হ্যাঁ তো পার্থক্য আছে খুবই কম দ্য টার্ম রেনেসাস দো ইউজ বাই ম্যানি রাইটার্স টু ডিনোট দ্য হোল ট্রানজিশন ফ্রম দ্য মিডিল এজেস টু দ্য মডার্ন ওয়ার্ল্ড তাহলে এই যে ট্রানজিশনাল মুহূর্তটাকেই বলা হচ্ছে রেনেসাস পিরিয়ড ইজ মোর কারেক্টলি অ্যাপ্লাইড টু দ্য রিভাইভাল অফ আর্ট রেজাল্টিং ফ্রম দ্য ডিসকভারি অ্যান্ড ইমিটেশন অফ ক্লাসিক্যাল মডেলস ইন দ্য ফোরটিনথ অ্যান্ড ফিফটিন সেঞ্চুরি ওই যে ফোরটিনথ অ্যান্ড ফিফটিন হ্যাঁ হিউম্যানিজম অ্যাপ্লাইড টু দ্য রিভাইভাল অফ ক্লাসিক লিটারেচার অ্যান্ড ওয়াজ সো কলড বাই ইটস লিডার্স ফলোইং দ্য এক্সাম্পল অফ পেট্রাক স্পেশালি পেট্রাকের নাম তো আমরা শুনেছি তাই না ইতালিয়ান কবি তার হাত ধরেই তো আমরা পেলাম সনেটের উত্থান হলো পরবর্তীতে আমরা সনেটও পেলাম ইংল্যান্ডে হ্যাঁ তাহলে আমরা একটু রেনেসাঁসের ব্যাপারটা একটু নেট থেকে একটু দেখে আসি যে রেনেসাঁস পিরিয়ডটা কিভাবে কোথা থেকে শুরু হলো আমরা কি বলেছিলাম এর এর আগের ক্লাসটা রেনেসাঁস মুভমেন্টটা মেনলি শুরু হলো কোথা থেকে কি বলে কথা হয়েছিল সময়কে বুঝাবো বিশেষ করে ইউরোপিয়ান হিস্ট্রি 
marking the transition from the Middle Ages to modernity and covering the 15th and 16th century. 15th and 16th century. Karon, amra amader kete lekhata ase jigay. Ei je, amra ekhane jeta pori chilam 15th and 16th century. Then, dakhu ekhane. 15th century, 1400 act theke mane hoy mainly shuru holo 1000 port theke. 16th century bishesh kore amra dekbo chhe 1500, 1500 ba 1800 sal porjon to. Ei shomoy 15 এবং 16 century মধ্যে ফেলা হচ্ছে এই সময় মেলি রেনেসাঁসটা শুরু হয় হ্যাঁ এই যে দেখো আমরা এখানে রাজাদের যে ইয়াটা সেটা তো এখানে পড়েছিলাম যে কোনটার পর কোনটা তাই না আমরা টিউডার এজ শুরু করেছি হেনরি দা 7 থেকে তারপর হচ্ছে ইয়র্ক ছিল হচ্ছে হেনরি দা 5 থেকে এগুলো আমরা একটু দেখেছিলাম আবার একটু কানেক্ট করব মানে সাহিত্য যতটুকু ভালো হিস্ট্রি আবার একটু জটিল এটা একটু ধীরে সুস্থে বুঝতে হবে আচ্ছা তো ও আচ্ছা আমরা তো নেটে ছিলাম তো দেখো বলা আছে ক্যারেক্টারাইজড বাই অ্যান এফোর্ট টু রিভাইভ অ্যান্ড সাপ্রেস আইডিয়াস অ্যান্ড অ্যাচিভমেন্টস অফ ক্লাসিক্যাল ইন্টিগ্রিটি এইটা বলতে আসলে কি বোঝায় বারবার ক্লাসিক্যাল কথাটা আসছে কেন ক্লাসিক্যাল দিয়ে কি বোঝায় বলো তো ক্লাসিক্যাল রাইটিং বলতে আমরা কোন রাইটিংগুলোকে বুঝি কি জানা আছে একটু স্ট্যান্ডার্ড মানে অন্য রকমের হ্যাঁ সেটা আমরা মনে করে থাকি ক্লাসিক্যাল বলতে আমরা মনে করি একটু স্ট্যান্ডার্ড হবে হ্যাঁ মানে একটু বেশ নামি দামি হবে একটু গাম্ভীর্যপূর্ণ হবে এরকমটা তাই না কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বুঝবো হচ্ছে এটা একটা সময় এই ক্লাসিক্যাল পিরিয়ড বলতে একটা এজকে বুঝবো সেই সময়ের গ্রিক রাইটিং গুলো বা রোমান রাইটিং গুলো সেইগুলোকে রেফার করা হয় বিশেষ করে হোমার তাই না ওই সময় যে রাইটিং গুলো ছিল সক্রেটিস প্লেট ওর টাইম যে সময় দেখা এখানে বলা আছে যে ক্লাসিক্যাল এন্টিকুইটি বা ক্লাসিক্যাল এরা বা ক্লাসিক্যাল পিরিয়ড বা ক্লাসিক্যাল এজ আমরা যেভাবে বলি না কেন সিম্পলি এটাকে আমরা এন্টিকুইটি বলছি ইজ দ্য পিরিয়ড অফ কালচারাল হিস্ট্রি বিটুইন এইটিন সেঞ্চুরি বিসি টু ফিফথ সেঞ্চুরি এডি তার মানে কি আমরা বিসি আর এডি সম্পর্কে তো অলরেডি ধারণা পেয়েছি তাই না এটা হচ্ছে আমরা বললাম কি এইট সেঞ্চুরি সেঞ্চুরি হচ্ছে বিসি মানে জিসাস ক্রাইস্টের আগে এবং পরবর্তী বলা হচ্ছে কত ফিফথ সেঞ্চুরি হ্যাঁ ফিফথ সেঞ্চুরি এডি মানে বিসি পার হয়ে এডিতে চলে এসেছে কিন্তু ফিফথ সেঞ্চুরি এডি আচ্ছা আমাদের ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ডের এইজটা কথা বলো তো ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ডের এইজটা কত ছিল फेले दी कीसर मध्य बोल तो क्लैसिकल एजर मध्य क्लैसिकल एज बोलते प्रधानतः बुझबो ग्रीस एंड रोमान रईटिंग के ठीक है क्लैसिकल एजर जो रईटिंग के रेफार करब ये से इंगलैंड रईटिंग के रेफार करब ना कारण इंगलैंड रईटिंग शुरू होनी एखे मेनली तक उन्नत शहर छो यो हे ग्रीसे रोमे हाँ तरह ग्रीस ए ग्रीक ग्रीस हाँ बोलो बोलो ग्रीक एंड रोमान रईटिंग हाँ बोलो किसान बोलते जाओ क्यों निब सम्पर्क এই যে প্রশ্ন তো এখন থেকেই গেল তাহলে নিও ক্লাসিক্যাল এজ আসুক তারপর ঠিক আছে না এই যে ক্লাসিক্যাল এজটা আগে ভালো করে বোঝো তাহলে তুমি নিও ক্লাসিক্যালটা বোঝা যাবে নিও ক্লাসিক্যাল হচ্ছে কি ওটা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল এজের ক্যারেক্টারিস্টিকগুলোকে ফলো করার চেষ্টা করা 
সুডো ক্লাসিক্যাল ক্লাসিক্যাল বলা হচ্ছে মানে তারা চেষ্টা করেছে হোমার তারপর হচ্ছে এই যে যে রাইটারগুলো আছে যে ক্লাসিক্যাল এজের এই যে রাইটারগুলো এপিক রায় গ্রিক হোমার তাই না এবং এই সময় আরও যে সকল রাইটিংগুলো ছিল রাইটাররা ছিল তাদের রাইটিংয়ের যে সিস্টেমগুলো ওই এই যে পরবর্তী যে নিও ক্লাসিক্যাল এই যে ফলো করতে চেয়েছিল যেখানে বলা হচ্ছে নিও ক্লাসিক্যাল এইস হ্যাঁ তাদেরকে এই জন্য নিয়োগ নিয়ো বলা হচ্ছে নিও ক্লাসিক্যাল মানে হচ্ছে সুডো ক্লাসিক্যাল তারা ক্লাসিক্যাল হতে চেয়েছিল কিন্তু হতে পারেনি বুঝতে পারছো অতএব ওটা দুইটা আলাদা সেপারেট জিনিস যদি আমি কোনো কিছু শেয়ার করি ম্যাসেঞ্জারে মনে করবো ওটা আমি গুগল ড্রাইভেও শেয়ার করে দিবো ওখান থেকে না পাইলে এখান থেকে নিবা যদি না পাও আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে নক দিবা ঠিক আছে স্যার আমি গুগল ড্রাইভে সার্চ করে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু স্যার পাই নাই তাই মানে নিতে পাই না স্যার ডাউনলোড করতে পাই না কিন্তু স্যার একটু হোয়াটসঅ্যাপে দিলে ভালো হয় আচ্ছা ঠিক আছে আমি হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিবো জি স্যার হোয়াটসঅ্যাপে দিলে স্যার এটা পারবো আচ্ছা আমি এবার থেকে তাহলে তিন জায়গাতে দিয়ে দিবো সমস্যা না হুম আচ্ছা তো আমরা একটু দেখি এইখানে যেটা ছিলাম হুম তাহলে অ্যান্সিয়েন্ট ইয়া বলতে আমরা কোনটাকে বুঝছি সেটা বুঝলাম এখানে বলছে দেখো কম্প্রাইজ ইন ইন্টারলকিং সিভিলাইজেশন অফ অ্যান্সিয়েন্ট গ্রিস অ্যান্ড অ্যান্সিয়েন্ট রোম হ্যাঁ রোম এবং গ্রিস এই দুইটা জায়গার যে যে পেট্রাক আছে আরও অনেক রাইটার আছে হ্যাঁ সেই সময়ের রাইটিংগুলোকে মেনলি এখানে বোঝানো হচ্ছে তো যাই হোক আমরা কোথায় ছিলাম রেনেসাস পিরিয়ডে ছিলাম রেনেসাস থেকে আমরা ঘুরে এসেছি অ্যান্সিয়েন্টে তাই না তাহলে আমরা রেনেসাতে চলে গেলাম তোমরা একটু নিজে নিজে অনেক কিছু সার্চ দিয়ে পড়ার চেষ্টা করবে দেখবে যে অনেক কিছু বোঝা যায় হ্যাঁ শুধু টেক্সট বুঝলে টেক্সটে তো খামখেয়ালিপূর্ণ অল্প অল্প দেওয়া থাকে হ্যাঁ যদি আমরা এগুলো আলোচনা না করি তাহলে কিন্তু ওই টেক্সটাও বুঝতে পারি যদি এখন দেখো এই যে ডাব্লু জে লংয়ের যে কথাগুলো বললাম শুধু এইটুকু পড়ে কি কোনো কিছু বোঝা সম্ভব বলো তো নাকি এরা মনে করছে যে তুমি সব এরা বইটাতে মনে করছে তুমি এগুলো সব জানো এই কারণেই শোটা শোটা এখানে রিচার্ড দ্য থার্ড আসছে এখানে হেনরি দ্য এইট আসছে এখানে জোয়ান অফ আর্ক আসছে এই জোয়ান অফ আর কি বা কে এই সিক্স বা কে এই রিচার্ড কে এগুলো যে কানেকশান এই কানেকশানগুলো যদি না করতে পারো তাহলে কিন্তু ওই যে মানে মাথা গরম হয়ে যাবে বুঝতে পারবো না যে কী লিখতেছে কী পড়তেছে এই জন্য হিস্ট্রিটা একটু ঠান্ডা মাথায় পড়তে হবে হ্যাঁ কারণ সমস্যা এটাতেই হয় সবার মেনলি আচ্ছা তো আসি এরপর যেহেতু গেল ক্লাসিক্যাল অ্যান্টিকুইটি ইট অকার্ড আফটার দ্য ক্রাইসিস অফ দ্য লেট মিডিল এজেস অ্যান্ড ওয়াজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য গ্রেট সোশ্যাল চেঞ্জ মেনলি ক্রাইসিস অফ দ্য মিডিল এজেস এটা বলতে আমরা কী বুঝতে যাচ্ছি একটু দেখি তো ক্রাইসিস অফ দ্য মিডিল এজটা কী ঘটেছিল এই সময়ে দ্য ক্রাইসিস অফ দ্য মিডিল এজ ওয়াজ আ সিরিজ অফ ইভেন্টস ইন দ্য ফোরটিনথ অ্যান্ড ফিফটিন সেঞ্চুরি দ্যাট এন্ডেড সেঞ্চুরিজ অফ ইউরোপিয়ান স্ট্যাবিলিটি ডিউরিং দ্য লেট মিডিল এজেস থ্রি মেজার ক্রাইসিস লেড টু র্যাডিক্যাল চেঞ্জেস ইন অল এরিয়াস অফ সোসাইটি বিশেষ করে ডেমোগ্রাফিক কলাপস পলিটিক্যাল ইনস্টেবিলিটি অ্যান্ড রিলিজিয়াস আফেল ওই যে অনেক কিছু ব্যাপার আছে এখানে তোমার আছে ব্ল্যাক ডেথ আছে তাই না তারপর হান্ড্রেড ইয়ার্স ওয়ার আছে দেখো হান্ড্রেড ইয়ার্স ওয়ার ব্ল্যাক ডেথ তারপরে হচ্ছে তোমার প্রিজেন্ট রিভোল্ট আমরা যেগুলো পড়েছি এই সময় কিন্তু এগুলো ঘটেছে এই মিডিল এজেই তাই না তারপর হচ্ছে আমরা ওই যে রোমান কনকুয়েস্ট যেটা পড়লাম হ্যাঁ মিডিল এজে যেটা পড়েছি মানে আর্লি মিডিল এজগুলোতে তারপর দেখো এছাড়াও আছে কি এখানে এই যে ধর্মীয় যে সকল কালচারগুলো আসছে প্রোটেস্টানিজম হ্যাঁ তারপর হচ্ছে ক্রুসেড এই ব্যাপারগুলো কিন্তু ব্যাপক পরিমাণে ঘটেছে এবং বলা হচ্ছে কি দ্য ইউনিটি অফ রোমান ক্যাথলিক চার্চ ওয়াজ স্যাটার্ড বাই দ্য ওয়েস্টার্ন সিসিজম তাই তো এটা সাথে কী হলো দুজন আলাদা হয়ে গেল এছাড়া বলছে দ্য হলি রোমান এম্পায়ার ওয়াজ অলসো ইন ডিক্লাইন ইন দ্য আফটার মাথ অফ দ্য গ্রেট ইন্টারম এটা আর একটা সংগ্রাম বা ধর্মীয় আন্দোলন তো এইগুলোর মাধ্যমে এই যে কথাগুলো সেটা রাজনৈতিক হতে পারে অর্থনৈতিক হতে পারে তারপর হচ্ছে কী বলবো নেচারাল হতে পারে অনেক অনেক ক্রাইসিস কিন্তু মিডিল এজে ঘটেছিল যেগুলো ঘটার কারণেই সামাজিক অনেক পরিবর্তনগুলো এসে যায় এবং মানুষ বুঝতে শেখে আর এর পরবর্তীতে মানুষ অনেক কিছু চেঞ্জ নিয়ে আসে আর চেঞ্জটা নিয়ে আসতে হবে বলতে ইন অ্যাডিশন টু দ্য স্ট্যান্ডার্ড প্রিওরাইজেশন প্রোপোনেন্টস অফ আ লং রেনেসাস মে পুট ইটস বিগিনিং ইন দ্য ফোরটিন সেঞ্চুরি অ্যান্ড ইটস এন্ড ইন দ্য সেভেনটিন সেঞ্চুরি দেখো রেনেসাস পিরিয়ড শুরু হল কবে ফোরটিন সেঞ্চুরিতে এবং সেভেনটিন সেঞ্চুরিতে শেষ হয়ে গেল কারণ কি পরবর্তী আমরা পাবো হচ্ছে নিও ক্লাসিক্যাল এজ যাওয়ার পুনরায় তারা এইটা শুরু করতে চাইল ওখানে অবশ্যই অনেক কারণ আছে পরবর্তী দেখব
the renaissance began in florence eh? one of many states of italy tale mainly shuru holo kothay florence e hai na ebong bola hocche various theories have been proposed to account for its origin and characteristics eta keno holo ki karone holo er bhitore onek gulo karon ache bishesh kore je karon gulo ache amra ekhane dekhbo je kara kara ei khetre bishesh obodan rakhche ar ki renaissance er jonno ei jayga ta hocche as a cultural movement the renaissance encompassed innovative flowing sorry flowering of latin and vernacular literature bishesh kore sahityer khetre beginning with the 14th century resurgence of learning based on classical source which contemporary is credited to petrarch একটা জিনিস এখানে খেয়াল রাখো যে আমাদের রোমান সাম্রাজ্যের কেন্দ্র ছিল হচ্ছে বাইজানটাইন তাই না বাইজানটাইন ছিল হচ্ছে রোমান সাম্রাজ্যের কেন্দ্র কিন্তু সেটা ভেঙ্গে ক্রুসেটের সময় সেটা ভেঙ্গে স্কলাররা পালিয়ে গেল কোথায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আর ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পালিয়ে গেলে বিশেষভাবে স্থান নেয় হচ্ছে ইতালিতে তাই না ইতালিতে মেনলি স্থান নেয় স্কলাররা জার্মানিতে ইতালিতে তারপর হচ্ছে স্পেনে তো বেশিরভাগ ফিলোসফার বা দার্শনিকরা আমরা পেয়েছি সেটা হচ্ছে রোমান মানে রোমে রোম মানে ইতালিতে আমরা বুঝবো এই কারণেই রেনেসাসটা মেনলি শুরু হয়েছে ইতালিতে কারণ রেনেসাসটা এসেছে ওই সকল স্কলারদের চিন্তা ভাবনা থেকে যারা ধর্মীয় যে দ্বন্দ্ব অন্তর্দ্বন্দ্ব যেটা এবং এই ধর্মীয় অন্তর্দ্বন্দ্বটা কিন্তু বিভিন্ন ধর্মের ভিতরে হয়েছে তাই না ক্রিস্টিয়ানিটি ইসলাম এদিকে হচ্ছে ক্যাথলিসি সেহিজম প্রোটেস্টানিজম এদিকে হয়েছে প্যাগান এই বিভিন্ন ধরনের দ্বন্দ্ব সংঘাত কিন্তু এই সময়ে হচ্ছিল সেখান থেকে স্কলাররা যখন মানুষকে বোঝাতে সক্ষম হলো যে আমাদের আসলে ধর্মীয় ধর্মটাকে কেন্দ্র না করে মানুষকে কেন্দ্র করতে হবে এই দেখো হিউম্যানিজম কিন্তু জড়িত হচ্ছে হিউম্যান ইয়ার রেনেসাঁসের সাথে তাই বলা হচ্ছে দেখো যে দ্য ইন্টালেকচুয়াল বেসিস অফ রেনেসাঁস ওয়াজ ইটস ভার্সন অফ হিউম্যানিজম ডিরাইভ ফ্রম দ্য কনসেপ্ট অফ রোমান হিউম্যানিটাস অ্যান্ড দ্য রিকভারি অফ ক্লাসিক্যাল গ্রিক ফিলোসফি সাস অ্যাজ দ্যাট অফ প্রোটাগোরাস হু সেইড দ্যাট ম্যান ইজ দ্য মেজার অফ অল থিংস মানুষ হচ্ছে সব কিছুর কেন্দ্র মানুষের জন্যই এত কিছু তাই না সেটা আর্ট হোক লিটারেচার হোক সায়েন্স হোক রিলিজিয়ন হোক সব কিছু মানুষের কল্যাণে আর সেইগুলো দ্বারা যদি মানুষকে ধ্বংস করা হয় তাহলে সেটা আসলে আমরা বলতে পারি যে সেটা কখনো ধর্ম হতে পারে না সেটা কখনো কালচার হতে পারে না তাই না তাই এই ধরনের চিন্তা ভাবনা যখন মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হলো মানুষ এইগুলোকে গ্রহণ করলো এছাড়া দেখো আমরা আরও কতগুলো সেই সময়ের কিছু স্কলারদের পাবো যেমন হচ্ছে ডানতে এছাড়া রয়েছে গিয়োটোর পেন্টিং দেখো এই যে দানতে তাই না ইনি ছিল একজন ইটালিয়ান পয়েট অ্যান্ড ফিলোসফার তিনি লিখে লিখেছেন কি ডিভাইন কমেডি নামে একটা বই লিখে লিখেছিলেন তারপর হচ্ছে গীতো তিনি ছিলেন একজন কি ইটালিয়ান পেইন্টার এছাড়াও রয়েছে পেত্রাক পেত্রাক কি ছিলেন তিনি একজন পয়েট তিনি রেনেসাস লিখেছেন তাই না তাদের রাইটিংয়ের মধ্য দিয়ে কিন্তু তারা হিউম্যানিজমটাকে প্রচার করার চেষ্টা করেছে তাই বলছে বিগিনিং উইথ দ্য ফোরটিন সেঞ্চুরি রিসার্চেন্স অফ লার্নিং বেসড অন ক্লাসিক্যাল সোর্স হুই ইজ কন্টেম্পোরারি ইজ ক্রেডিটেড টু পেত্রাক এছাড়া দেখো আছে কি কি আমরা দেখবো এই যে লিওনার্ডো দা ভিঞ্জি এর নাম শুনে শুনেছ তো নাকি ইনিও ছিলেন একজন পেইন্টার এছাড়া রয়েছে মাইকেল অ্যাঞ্জেলো ইনিও ছিলেন একজন পেইন্টার এই সব মানুষগুলোকে বলা হচ্ছে হু ইন্সপায়ার দ্য টার্ন রেনেসাস ম্যান হ্যাঁ এরা যেহেতু রেনেসাসে একটা বড় ধরনের অবদান রেখে রেখেছিল এই জন্য এদেরকে বলা হচ্ছে রেনেসাস ম্যান হ্যাঁ এবং পরবর্তীতে এটা শুরু হয়েছিল ফ্লোরেন্সে কিন্তু রেনেসাস আস্তে আস্তে কোথায় সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে কোথায় কোথায় ছড়িয়ে পড়ে আমরা যদি একটু দেখি দেখো যে দ্য মাইগ্রেশন অফ গ্রিক স্কলার্স অ্যান্ড দিয়ার টেক্স টু ইটালি ফলোইং ফ্রম এই যে কনস্টান্টিনোপল দেখো ফল অফ কনস্টান্টিনোপল অ্যান্ড টু দ্য অটোম্যান মাইক টার্ক তাই না যখন এই যে কনস্টান্টিনোপলের পতন হলো বাইজেন্টাইন হারিয়ে গেল তখনই সবাই স্কলাররা ইতালিতে আসলো আর আসার কারণেই তারা এখানে তাদের যে কি বলো জ্ঞান চর্চা যেটা সেটা শুরু করলো আর এখান থেকে মেনলি এগুলো এসে গেল হ্যাঁ তারপর হচ্ছে দেখো আদার মেজর সেন্টার্স তারপরে আস্তে আস্তে ফ্লোরেন্স থেকে ছড়িয়ে পড়লো কোথায় ভেনিস গেনোয়া মিলান রোম ডিউরিং দ্য রেনেসাস প্যাপাসি হ্যাঁ এছাড়াও আরও ছড়িয়ে পড়লো কি ফ্রম ইটালি এবার ইটালি থেকে বের হয়ে দ্য রেনেসাস স্প্রেড থ্রু আউট ইউরোপ ইন ফ্ল্যান্ডার্স ফ্রান্স ব্রিটেন আয়ারল্যান্ড স্পেন এই যে দেখো আমাদের ব্রিটেনের মধ্যেও কিন্তু আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়েছে এছাড়া জার্মানি পর্তুগাল পোল্যান্ড হাঙ্গেরি 
আস্তে আস্তে কি রেনেসাস পুরো ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে আর এই অবদানটা ছিল কাদের এই যে রেনেসাস মেন বলা হচ্ছে রেনেসাস যে হিরো আছে তাদের তাদের রাইটিং তাদের আর্ট এইগুলো মানুষকে উৎসাহিত করেছিল যে বিভিন্ন ধরনের যে দান মানে কি বলবো কনফ্লিক্টস অ্যান্ড ব্যাটেলস অ্যান্ড ওয়ার্ডস এগুলো থেকে বেরিয়ে এসে হিউম্যানিজমকে মানুষকে কেন্দ্র করে সভ্যতার সহিত বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে হ্যাঁ তো কথাটা বোঝা গেছে কিনা মোটামুটি ধারণাটা যে কিভাবে কি হলো কথা বুঝতে পারছো তাহলে রেনেসাস বলতে আমরা একটা পিরিয়ডকে বলছি হ্যাঁ না একটা পিরিয়ডকে বলছি যে পিরিয়ডে একটা পরিবর্তন এসেছিল যে পরিবর্তনটা এসেছিল কোথ থেকে মিডিল এজের যে সকল ওই যে ক্রাইসিস সেগুলোকে বাদ দিয়ে একটা সামাজিক পরিবর্তন আনা সেই সামাজিক পরিবর্তনটা এসেছে রাইটিংয়ের মাধ্যমে আর্টের মাধ্যমে এবং ধর্মীয় যে সকল চার্চ রয়েছে সেগুলো রিফরমেশনের মাধ্যমে হ্যাঁ এর সাথে সাথে রিফরমেশন কথাটা কিন্তু এসে যাচ্ছে তাহলে আশা করি রেনেসাস বি ব্যাপারটা একটু বুঝেছো তোমরা আরও বই থেকে পড়ে নিবা আগামী দিনের মধ্যে কিন্তু শেষ করতে হবে সবাইকে পড়ে ঠিক আছে তো কারণ আগামীকাল তোমাদের ক্লাস আছে ঠিক আছে কালকে ক্লাস কয়টায় ওই আগের টাইমে আটটা হ্যাঁ মানে রেগুলার টাইম আটটা কিন্তু এই যে একটু আমার মিস হয়েছিল আমি এটা নিয়ে ফেললাম তোমাদের এই দুই তিন দিন রেগুলার একটু ক্লাসটা নিয়ে আগেই নেবো যে কয়টা মিস হয়েছে আমার এখন যদি আবহাওয়া ভালো থাকে আর পরিস্থিতি এখন আশা করি ভালো থাকবে আর নিয়মিত ক্লাসগুলো একটু দেখে নিবা আমি যে লিঙ্ক টিঙ্কগুলো দেখাচ্ছি এগুলো থেকে একটু তোমরা একটু পড়বা হ্যাঁ একটু পড়বা আচ্ছা এরপর আমরা চলে আসব হচ্ছে রেনের স্বাস্থ্য পড়লাম এবার আমরা চলে আসি রিফরমেশন রিফরমেশন কথাটা কোথেকে আসলো রিফরমেশন আবার বলতে কি বলতে যাচ্ছে দেখো দ্য রিফরমেশন অল্টারনেটিভলি নেমড দ্য প্রোটেস্ট্যান্ট রিফরমেশন অর দ্য ইউরোপিয়ান রিফরমেশন তাহলে এটা কার সাথে যাচ্ছে বলো তো ধর্মের সাথে সাথে কিনা পুরোটা কিন্তু ধর্মের সাথে রিলেটেড হয়ে যাচ্ছে তাই না এবং এক্ষেত্রে কী ঘটেছিল ওয়াজ আ মেজার মুভমেন্ট উইদ ইন ওয়েস্টার্ন ক্রিস্টানিটি ইন সিক্সটিন সেঞ্চুরি ইউরোপ অ্যান্ড পোস্ট আ রিলিজিয়াস অ্যান্ড পলিটিক্যাল চ্যালেঞ্জ টু দ্য ক্যাথলিক চার্চ বিশেষ করে ক্যাথলিক চার্চের ক্ষেত্রে একটা চ্যালেঞ্জ ছিল তাই না অ্যান্ড পার্টিকুলারলি টু পোপ প্যাপাল অথরিটি এবং এই অ্যারাইজিং ফ্রম হোয়াট ওয়ার পার্সিভ টু বি এরর্স অ্যাবিউজেস অ্যান্ড ডিসক্রিপেন্সিস বাই দ্য ক্যাথলিক চার্চ ক্যাথলিক চার্চের কী কী এরর ছিল তোমরা কিন্তু বইয়ে এখানে পাবে আর কি হুম আচ্ছা তারপরে দেখো এখানে কী বলা হচ্ছে আরও দ্য রিফরমেশন ওয়াজ দ্য স্টার্ট অফ প্রোটেস্টানিজম মেনলি রিফরমেশনটা শুরু হয় ওই প্রোটেস্টানিজম থেকে প্রোটেস্টানিজমটা আসলে কী জিনিস অ্যান্ড দ্য স্প্লিট অফ ওয়েস্টার্ন চার্চ ইন টু প্রোটেস্টানিজম অ্যান্ড হোয়াট ইজ নাও নন রোমান ক্যাথলিক চার্চ ইট ইজ অলসো কনসিডার টু বি ওয়ান অফ দ্য ইভেন্টস দ্য সিগনিফাইড দ্য এন্ড অফ মিডিল এজেস দেখো এই রিফরমেশনের মাধ্যমে কিন্তু আবার মিডিল এজেস শেষ হয় তাহলে মিডিল এজ শেষ হওয়া ধর্মীয় পরিবর্তন কালচারাল পরিবর্তন এই সবগুলো মিলে হচ্ছে রেনেসাস আর ধর্মীয় পরিবর্তন এটাকে বলা হচ্ছে কি রিফরমেশন ঠিক আছে তো পার্থক্যটা কি একটু বুঝতে পারছো কি না যে রিফরমেশন এবং রেনেসাসের মধ্যে পার্থক্যটা কোন জায়গায় যখন শুধু রিফরমেশন বলবে তখন বুঝতে হবে যে ধর্মীয় যে সকল পরিবর্তন রূপান্তর তাই না চেঞ্জ আর যখন রেনেসাস বলা হচ্ছে তখন ধর্মীয় পরিবর্তন তোর সাথে আছেই তার সাথে কালচারাল আর্ট মানুষের চিন্তা ভাবনা এই সকল পুরো বিষয়টাকে নির্দেশ করবে ঠিক আছে তাহলে প্রোটেস্টানিজমটা কি হ্যাঁ প্রোটেস্টানিজম ইজ আ ব্রান্স অফ ক্রিস্টিয়ানিটি দ্যাট ফলোডস দ্য থিওলজিক্যাল টেনার্স অফ প্রোটেস্টান রিফরমেশন আ মুভমেন্ট দ্যাট বিগ্যান ইন দ্য সিক্সটিন সেঞ্চুরি উইথ দ্য গোল অফ রিফর্মিং দ্য ক্যাথলিক চার্চ হ্যাঁ বলো মানে তারা ধর্ম পরিবর্তন করেনি কিন্তু দেখো পরিবর্তন গুলো কোথায় হয়েছে তার কিছু কিছু বিষয় আমরা একটু দেখবো যে বিবলিক্যাল কিছু 
ব্যাপার আছে যেগুলো দেখানো হয় আমরা এখানে দেখবো আর কি আজকে হয়তো সময়টা একটু শেষের দিকে একটা এখানেও আমরা দেখবো যে কী কী পরিবর্তনগুলো মেনলি এসেছে আচ্ছা তোমাদের বই থেকে একটা জায়গাতে ছিল একটু দেখি তোমাদের একটা পরাধি আশি পেজের হ্যাঁ এটা একটু পড়বা রিফরমেশন সম্পর্কে আমি একটু আগে দেখাই দিই স্যার কোন বইয়ের কল্যাণনাথ দত্তের আশি পেজ ওটা হচ্ছে রিফরমেশন দা রিফরমেশন অফ দা ইংলিশ ক্রাউন এটা একটু দেখবা আমি একটু দিয়ে দিই এখানে আশি পেজ হ্যাঁ কল্যাণনাথ দত্ত আচ্ছা ওটা তো ছিলই ওর সাথে সাথে এখানে একটা কথা বলা হচ্ছে রিফরমেশন অ্যান্ড দা ইংলিশ ক্রাউন এটা একটু দেখবা হ্যাঁ এখানে रोमान कैथलिक चार्चर भूलिटी আচ্ছা ওই সময়ে এটা কি ওল্ড পেড পিটুটা দিবে আচ্ছা ডিউরিং রিফরমেশন ডিউরিং রিফরমেশন सार्टिफिकेट बिक्री करते বলতো যে এর পাপ ক্ষমা হয়ে গেছে এবং তার সাথে তাকে একটা সার্টিফিকেট দিয়ে দিত যে সার্টিফিকেটটা সে মারা গেলে পরে যদি তার কবরে দেওয়া হয় তাহলে ধরে নেওয়া হবে সে স্বর্গে চলে চলে যাবে বুঝতে পারছো তারপরে হচ্ছে ওই সময়ে যাজকদের প্রভাব এত বেশি বেড়ে গিয়েছিল যে তারা মাঝে মাঝে এমনও হতো যে কমন পিপলের মানে কি বলবো জীবন ধারণ একটা অতিষ্ঠ করে তুলেছিল তাদের নাকি গরু ছাগল মানে ঘর থেকে খুলে নিয়ে চলে চলে আসতো মানে রাজার অধীনে এবং পোপের অধীনে যে শাসনটা ছিল সেখানকার যে ইয়ারা ছিল আর কি মেনলি যারা প্রিস্টরা ছিল এরা হয়ে গেছিল মানে কি বলবো জাগতিক ধন সম্পদের 
মানে কি বলবো লোভী এটা আমরা দেখবো মার্টিন লুথারের কিছু ইয়ে আছে সেটা পড়লে ওখানে বোঝা যাবে যে কি কি পরিবর্তনগুলো এনেছে এরকম যে তারা মাঝে মাঝে জনগণের উপরে অনেক কিছু চাপিয়ে দিত এবং অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য তারা অনেক সময় মানুষের ভিতরে এমন এমন কিছু বিশ্বাস তারা ঢোকাতো যে মানুষ তাদের মানে কি বলবো সাধারণ যা কিছু থাকতো সেইগুলোকেই দিয়ে দিয়ে যেত চার্চতে হ্যাঁ তা এইগুলো দেখে কিছু যারা অন্তত জ্ঞানী তাই না যারা বোধ শক্তি সম্পূর্ণ মানুষ তারা দেখেছিল এবং তারা যখন বাইবেল এগুলো পড়ল এবং বলা হচ্ছে কি বাইবেল কিন্তু ইংরেজিতে ট্রান্সলেট করা হয়েছিল তাই না পরবর্তীতে যখন এগুলো দেখলো তখনই কমন পিপল বুঝতে শিখলো যে না এরকমটা না তো বাইবেলে যা আছে তার উল্টা প্রচার করা হচ্ছে উল্টা দেখানো হচ্ছে উল্টা শো করা হচ্ছে তো এইগুলো নিশ্চয় হতে পারে না তাই না এখানে দেখো বলা হচ্ছে যে এই যে দেখো প্রোটেস্টেন্টস রিজেক্ট দ্য ক্যাথলিক্যাল ডক ক্যাথলিক ডক্ট্রিন অফ প্যাপাল সুপ্রিমেসি অ্যান্ড হ্যাভ ভ্যারিয়েন্ট ভিউজ অন দ্য নাম্বার অফ স্যাক্রামেন্টস দ্য রিয়েল প্রেসেন্স অফ ক্রাইস্ট ইন ইউক্যারেস্ট অ্যান্ড মেটার্স অফ ইকলেসিয়াল পলিটি অ্যান্ড অ্যাপোস্টেলিক সাকসেশন অ্যাপোস্টেলিক সাকসেশন মানে কার পরে কে আসবে যেমন ইসলাম ধর্মে হয়েছে না যে পরবর্তীতে ওই যে হজরত মোহাম্মদ সাল্লামের মৃত্যুর পর কি হলো বিভিন্ন ধরনের খলিফাদের মধ্যে গণ ইয়া হয়েছিল আন্দোলন হয়েছে না যে পরবর্তী কে শাসনভার গ্রহণ করবে এরকমটা হয়েছে কিনা ঠিক এরকম এখানেও কিন্তু হয়ে গেছে হ্যাঁ যে অ্যাপোস্টলিক সাকসেস মানে এরপরে কে আসবে কে গ্রহণ করবে এইগুলোর উপরে অনেক বিভেদ মানে মানুষ তো সব কিছুকে আসলে নিজস্ব সুবিধার্থে সেটা হতে পারে অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক তাই না সব সুবিধার্থে ব্যবহার করে থাকে এখানে হচ্ছে মেন ঘটনাগুলো ঘটেছে হ্যাঁ তো ওই ঘটনাগুলোর কিছু কিছু আমরা একটু এখান থেকে এই যে বিশেষ করে নাইনটি ফাইভ থিসিস যেটা মার্টিন লুথার কিং দিয়েছিল হ্যাঁ এই যে সেলস অফ অ্যাবিউসেস ইন দ্য সেল অফ ইন্ডালজেন্সি সেল মানে কি বিক্রি করা হ্যাঁ যে তারা কিভাবে মানুষকে গ্রহণ করত কিভাবে মানুষকে প্রতারণা করত মানে এই ব্যাপারগুলো তিনি এগুলো বুঝেছিলেন এবং পরবর্তীতে তিনি এরকম থিসিস দেন যে থিসিসগুলো মানুষ পরবর্তীতে গ্রহণ করে আর তার উপর ভিত্তি করেই এই যেখানে নাইনটি ফাইভ থিসিস আছে যেগুলোর উপর ভিত্তি করেই কিন্তু রিফরমেশনটা শুরু হয় প্রোটেস্ট্যান্ট রিফরমেশনটা হ্যাঁ মার্টিন লুথার কিংয়ের তো এই যে দেখেন বলা হচ্ছে যে দ্য নাইনটি ফাইভ থিসিস হচ্ছে কি ওয়াজ আর লিস্ট অফ প্রোপোজিশনস ফর অ্যান অ্যাকাডেমিক ডিসপিউটেশন রিটেন ইন ফিফটিন সেভেনটিন বাই মার্টিন লুথার তিনি ছিলেন কি আর প্রফেসর অফ মোরাল থিওলজি অ্যাট দ্য ইউনিভার্সিটি অফ উইটেনবার্গ জার্মানির হ্যাঁ এখানে তিনি কি দেখেন ইট ডিটেলস লুথার্স অপোজিশন টু হোয়াট ইজ সজ দ্য রোমান ক্যাথলিক চার্চ অ্যাবিউজ অ্যান্ড করাপশন বাই ক্যাথলিক ক্লার্জি মানে ক্লার্জি আর প্রিস্ট তাহলে এরা কী ধরনের মোটামুটি ইয়া করেছে অত্যাচার করছে বা কী ধরনের পাপ কর্মগুলো করছে হুম এবং বলা হচ্ছে কি হুই সয়ার সার্টিফিকেটস দেখো এই যে হুই সয়ার সার্টিফিকেটস সাপোজ টু রিডিউস দ্য টেম্পোরাল পানিশমেন্ট ইন পার্জারি ফর সিনস কমিটেড বাই দ্য পার্চেজার অফ দ্য লাভ এডভান্স যেখানে আছে যে পার্চেজার মানে কি যারা সার্টিফিকেট কিনবে এবং বিশেষ করে মনে করো আমি পাপ করেছি আমার বাবা যদি আমার নামে একটা সার্টিফিকেট কিনে আমার নাকি পাপ ক্ষমা হয়ে যাবে এমনকি পানিশমেন্ট মানে স্বর্গে গিয়ে আমার বা যে নরকে গিয়ে যে পানিশমেন্ট হওয়ার কথা এগুলো নাকি কমে যাবে বুঝতে পারছো এরকমভাবে অনেক ধরনের ব্যাপার ছিল যেগুলো থেকে দু একটা উদাহরণ দিলাম এত বেশি দরকার নেই হুম তো এই সকল কারণে মানে মেনলি রিফরমেশনটা চার্চের করতে হয় হ্যাঁ এবং এক্ষেত্রে মার্টিন লুথার কিং শুরু করলেও পরবর্তীতে অন্যান্য দেশের যেমন হচ্ছে ইংল্যান্ডে ইংল্যান্ডে কিন্তু রোমের প্রভাব এখন কি ভ্যাটিক্যান সিটি কি একটা ছোট দেশ হয়ে গেছে না দেখো ওই ক্যাথলিক ইয়াকে কিন্তু ওই এখন পুরো ইতালি কিন্তু ক্যাথলিক মোটামুটি নাইনটি পারসেন্টের উপরে মোটামুটি ক্যাথলিক বিলিভার্স কিন্তু দেখা যাচ্ছে ভ্যাটিক্যান সিটিকে একটা কেন্দ্রে আটকাই ফেলা ফেলা হয়েছে কারণ ভ্যাটিক্যান সিটির প্রধান হচ্ছে কিন্তু পোপ কিন্তু ইতালির প্রধান কি প্রধানমন্ত্রী না বা প্রেসিডেন্ট তার মানে কি ইতালি নিজেই যদিও ক্যাথলিক বা রোমান সাম্রাজ্যে শুরু হয়েছিল বাইজেন্টাইন থেকে তারপরে নেক্সট হল ইতালি থেকে তারপরে ইতালি নিজেই কিন্তু পোপের অধীনতা থেকে অনেকখানি নিজেকে বার করে নিয়ে এসে রাজনৈতিক অধীনতাটাকে বড় করেছে হ্যাঁ মানে এই ব্যাপারটা মানে ধর্মটাকে মানুষের বিশ্বাসের উপর ছেড়ে দিয়ে বলা হয়েছে ধর্ম যেন মানুষকে মানে কি ধ্বংস না করতে পারে মানুষের মধ্যে যেন বিচ্ছেদ সৃষ্টি না করতে পারে এই ব্যাপারের উপর গুরুত্ব দিয়েছে তৎকালীন সময়ে হ্যাঁ আচ্ছা তো আজকে আমাকে এই পর্যন্ত রাখতে হচ্ছে আগামী দিন আমরা বাকি অংশটুকু হয়তো পুরো শেষ করতে পারবো কারণ এই আলোচনাটা হয়ে গেলে আমাদের এখানে লিটারেচার অফ দ্য রিভাইভেলে যে তেমন কিছু নাই এখানে দুই কিছু কিছু আছে বিশেষ করে মডেল দি আর্থার আর কয়েকটা রাইটিং আছে এটা আমরা দেখি 
তাহলে তোমরা একটু এই ব্যাপারগুলো আর একটু পড়ো হ্যাঁ যেটা আমি পড়াই দিলাম এটা পড়বা এর সাথে সাথে আরও এই যদি আমার লিবারটি ফ্রেটার্নিটি ইকুয়ালিটি কিসে ফ্রেন্স রেভলিউশন কোন সময় হয়েছিল একটার সাথে একটা লিঙ্ক আছে হ্যাঁ অতএব হিস্ট্রি পড়তে কিন্তু ভালোই লাগার কথা হিস্ট্রি পড়তে কি ভালো লাগছে না নতুন নতুন তথ্য জানা হচ্ছে মানে সাহিত্যের যে মনে হয় যারা হিস্ট্রি পড়তে একটু বেশি লাভ ভালো স্যার যাদের কিউরিয়সিটি বেশি তাদের জন্য এটা অনেক বেশি মানে ভালো লাগবে হ্যাঁ যে কিভাবে হিব্রু থেকে ওল্ড টেস্টামেন্ট আসলো এই যে তাই না যে ধর্মের যে তোমরা সবাই বলে থাকো যে নিউ টেস্টামেন্ট ওল্ড টেস্টামেন্ট কি আমি কিছু ট্রান্সফার করা হলো হ্যাঁ এগুলো এখান থেকে জানলে অনেক কিছু জানা যাবে তো আমি কিছু পড়া লিখে দিব তোমরা এগুলো একটু পড়ে ফেলবা আর শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো পড়ে ফেলো হ্যাঁ এর ভিতরে এই যে শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো রাইটিংয়ের পড়ে ফেলো আর হিস্ট্রি থেকে যেগুলো দু একটা করে দিচ্ছে এগুলো একটু পড়ো অল্প অল্প করে হিস্ট্রিটাকে একটু মাথায় নাও এড়িয়ে যেও না এড়িয়ে গেলেই কিন্তু সমস্যা হয়ে যাবে হ্যাঁ আমি একটু কানেক্ট করার চেষ্টা করছি একটু কানেক্ট করার চেষ্টা করছি কিন্তু তারপরে তোমাদের যদি কোনো জায়গায় সমস্যা থাকে একটু দয়া করে বলবে মনে থাকবে হুম এড়িয়ে যাওয়া না হিস্ট্রি থেকে এড়িয়ে গেলে কিন্তু ধরা খাইয়ে যাবে এটাতে আচ্ছা তো ঠিক আছে আজকের মতো এখানে শেষ করতে হচ্ছে ফার্স্ট ইয়ারে যেহেতু আমি একটু ক্লাসটা শুরু করব তোমরা যারা ফার্স্ট ইয়ারে আচ্ছা স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার তোমরা এর সাথে যুক্ত হতে পারো তো ঠিক আছে সবাইকে ধন্যবাদ আগামী ক্লাসে মানে আগামী কালকে দেখা হবে এই কামনা নিয়ে শেষ করছি ওকে বাই